Um dos objetivos da Escola Nacional de Bombeiros sempre foi poder proporcionar aos bombeiros uma formação profissional e simultaneamente elevar os seus níveis de escolaridade. Como entidade já inserida no Projeto Nacional da Educação e Formação de Adultos, é convidada a candidatar-se a um centro RVCC. O ano de projeto foi apresentado em 30 de outubro de 2000. Mediante a apresentação de candidatura e por decisão da Comissão Instaladora da ANEFA, a Escola Nacional de Bombeiros foi contemplada ainda em 2000 com um dos primeiros 600 criados em Portugal e reconhecida como entidade para desenvolver o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, especialmente junto dos bombeiros. A pertinência deste projeto radica na realização de um diagnóstico de necessidades em termos de certificação escolar e qualificação profissional, desenvolvido em 2000, que revelou que cerca de 52% dos bombeiros de Portugal não possuía o equivalente à escolaridade obrigatória, fator impeditivo do acesso a cursos no âmbito da atividade dos bombeiros e da progressão da carreira. Inicialmente, muito focado nos bombeiros, desenvolveu um plano de itinerância por todo o país, no intuito de encurtar distâncias e poder responder às necessidades detectadas. Encontrando-se a Escola Nacional de Bombeiros, sediada em Sintra, alguns estudos sobre o Conselho revelaram também a necessidade de colmatar os elevados índices de subescolaridade existentes na população residente. Com o aparecimento da iniciativa Novas Oportunidades, os centros RVCC incorporaram outras valências e outras responsabilidades e passaram, desde 2007, a designar-se Centros Novas Oportunidades e a estar preparados para certificar o nível secundário. Enquadrado no novo paradigma educacional de aprendizagem ao longo da vida, estes centros têm por missão contribuir para a elevação das qualificações escolares e profissionais de todos os adultos portugueses, fator capital para uma sociedade do conhecimento. No Centro de Novas Oportunidades, a Escola Nacional de Bombeiros Sintra, orgulha-se de estar na vanguarda da educação e formação de adultos. Através deste processo, queremos fazer história, contribuir decisivamente para diminuir os índices de subescolaridade do nosso país e do tal de cidadãos melhor preparados no plano do saber fazer, do saber ser, do saber estar e do saber saber. Em 2011, e para corresponder às expectativas e responsabilidades pedagógicas na formação dos bombeiros portugueses, a ANB apostou na Certificação de Competências de Âmbito Profissional, o RVCC Profissional. Após a aprovação da sua candidatura e respectivo financiamento até 31 de dezembro de 2011, a ANB iniciou o processo de RVCC Pro Bombeiro, através do qual os bombeiros poderiam ver formalmente reconhecidas e certificadas a nível europeu as competências profissionais que desenvolveram através da formação e da experiência de trabalho. Como ponto de partida, a equipa do Centro de Novas Oportunidades de Sintra realizou uma série de sessões de esclarecimento por diferentes pontos do país, tendo estes resultados em protocolos celebrados com diversas associações de bombeiros. Depois de um arduo trabalho desenvolvido pelos técnicos do Centro de Novas Oportunidades e os próprios bombeiros que tiveram de conciliar a exigência deste processo com a vida familiar e profissional, surgiram os primeiros resultados, tendo sido certificados através de júris 37 bombeiros. As pessoas são o primeiro, o mais valioso recurso do nosso país, de qualquer país. E há tanta gente que constitui um verdadeiro exemplo de vida. Na determinação, no querer, no espírito de sacrifício, eu direi mesmo no espírito de vencedor. Pessoas que têm evidenciado competências, capacidades, que não têm títulos académicos. E, por isso, o reconhecimento que se processa por um centro de novas oportunidades, de tais competências, de tais capacidades, constitui um verdadeiro ato de justiça, constitui um verdadeiro estímulo para as próprias pessoas e para todos nós. E, por isso, é gratificante, é gratificante assinalar que o Canal de Sintra, ao longo de todos estes anos, conferiu tais reconhecimentos, reconhecimentos de validade legal, a mais de 3 mil pessoas e, e, nesse sentido, quero saudar quem viabilizou uh, todo esse trabalho, as equipas técnicas que, ao longo dos anos, uh, para tal contribuíram.
No relatório da Direção-Geral da Educação e Cultura da Comissão Europeia, Portugal é reconhecido como um dos cinco países com mais elevada classificação no que se refere ao nível de desenvolvimento em matéria de reconhecimento e validação de aprendizagens não formais e informais. Reconhecer e certificar competências promove os interesses dos indivíduos, mas também das empresas, da economia e da sociedade no seu conjunto. Boa tarde, sou Francisco Borges, tenho 44 anos, sou bombeiro nos bombeiros voluntários de Sintra, sou funcionário público, fiz o, o meu décimo segundo ano no Centro de Novas Oportunidades da Escola Nacional de Bombeiro, fui o, segundo disseram, fui o primeiro elemento a acabar a, a formação e fui acompanhado por, por uns excelentes formadores que que se esforçaram muito, além do esforço que também tive que implementar para conseguir acabar a formação no prazo que, que, era, que era o desejável. Os, os técnicos e os formadores da, do Centro de Novas Oportunidades da Escola São Bombeiros estão pela minha parte de, de parabéns pelo, pelo aquilo também que fizeram e que, que me obrigaram a fazer para que conseguisse atingir esse objetivo. Foi fantástico e desde, desde já agradeço muito a, a colaboração deles, mesmo da, da parte da direção da, do Centro de Novas Oportunidades, também foi, foi fantástico, foi maravilhoso. Sou bombeiro voluntário há 16 anos e trabalho na Proteção Civil Municipal de Cascais. Nem sempre a vida nos é propícia, mas é passo, passo a passo que se constrói o caminho. O meu sonho era cursar Ciências da Política mas faltavam as habilitações para ingressar na universidade. As novas oportunidades, ao aferirem as minhas aptidões e as validarem em conformidade com o respectivo referencial, equipando-as ao 12º ano, deram-me o reconhecimento e o auto-reconhecimento dos meus saberes, adquiridos informalmente e em experiência vivida. Que a vida é feita de desafios, e eu venci mais este, apelo a quem me ouve, que faça o mesmo e que aproveite esta oportunidade. Se eu consegui ter sucesso, tenho a certeza que muitos outros terão, igualmente, tão capazes quanto eu. Acreditem que vale a pena. Nunca desistam. Concretização e trabalho em equipa. Missão, força de vontade. Entrega e disponibilidade. Justiça social e profissional. Motivação e persistência. Simpatia e dedicação. Conquista e equidade. Criatividade e profissionalismo. Exigência, rigor e qualidade. Reflexão, mérito e investimento. Reconhecimento profissional e realização. Visão, assertividade e ética. to you.